W. Carlos Contreras, sigue la W. Una de la tarde, diez minutos. Carlos, estamos muy preocupados por los efectos del cambio climático. Lo hemos venido advirtiendo desde hace ya varias semanas lo que dicen los expertos, los científicos, que ya es irreversible, pero además usted hoy nos trae un invitado muy especial. Ustedes pueden verlo ya en este momento, W Radio Colombia en Facebook, en YouTube, que además está diciendo una cosa que parecía como de película, pero parece ya una realidad mucho más cercana, que podrían desaparecer países enteros por el nivel del mar, efecto del cambio climático. Así es, Andrea, se trata de Satyendra Prasad, él es embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas, y él dice que una de sus conclusiones ante el reporte del lunes del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, una de sus conclusiones es que podríamos, en los, en los próximos años, en el próximo siglo, ver a países desaparecer completamente, por el alza del nivel del mar, que es una de las causas, de una de las consecuencias del cambio climático. Y si quieres lo podemos saludar a esta hora en Sigue la W para que vayamos al punto al grano y nos diga por qué exactamente, Juan Pablo, hay países que podrían desaparecer completamente. Mr. Satyendra Prasad, thank you very much for being with us on W Radio. Welcome to our show. Thank, uh, thank you very much and uh, thank you very much to W Radio listeners uh, in Colombia and across uh, Uh, thank you very much. And uh, to your listeners, uh, I'm sure many are aware, yesterday, uh, the uh, United Nations uh, climate change uh, body released a, a major scientific study uh, that concludes five, six years of scientific work by hundreds of scientists across the world. And that has concluded uh, that our worst estimation of uh, climate change uh, about made last time nine years ago are going to be surpassed uh, uh, by, by the extent and the pace of climate change now. What this means uh, is that uh, sea level rise under the medium and worst uh, scenarios that we are now looking at uh, is going to be possibly in the range of one meter uh, over the next uh, 50 years and uh, uh, as high as three meters uh, within the uh, 100 years, within the next 70 years, by 2100. If uh, these uh, scenarios are now being realized, if we miss the 1.5 degrees Celsius target, if the uh, global temperatures rise by 2% or more, uh, what it means is that within this century and possibly within uh, uh, next uh, 40 to 50 years, low-lying uh, coral atoll island states in the Pacific uh, uh, region are likely to be fully or largely uh, subsumed by the sea, below, below sea level. And uh, so these are countries such as uh, Tuvalu, uh, countries such as Kiribati, uh, Kiribati uh, Marshall Islands, uh, uh, Fiji, Solomon Islands, uh, Vanuatu, Papua New Guinea. These are countries with many, many islands. Uh, they are not a single island. And so in some other countries, it will not be whole countries. Uh, but uh, individual islands in, in whole countries that are likely to be uh, below sea level uh, within the next 30 to 40 years uh, and, and beyond at the, at the pace if, if we do not uh, rein uh, the, the global warming in. Bueno, nos dice el señor Satyendra Prasad que, pues, como ya todos lo saben, eh, hace un par de días las Naciones Unidas reveló este informe eh, resultado de una investigación de muchos científicos a lo largo y ancho del planeta que duró entre 5 y 6 años y a través de la cual se presentó un diagnóstico sobre lo que está pasando con el cambio climático y sobre todo ese, esa fecha o, esa, o esa, ese límite que dentro de 9 años se estaría dando para eh, contener y detener todas las emisiones que están generando esta situación. Se desprende de este informe 
el incremento del nivel de los mares, que según eh, una visión media, digámoslo así, de lo que puede pasar o hasta el peor escenario, implicaría que de aquí a 50 años los niveles del mar podrían estarse incrementando un metro y de aquí a 70 años hasta 3 metros dentro del peor de los escenarios. Dicho esto, más o menos entre 40 y 50 años estaremos viendo cómo una cantidad muy importante de países que hoy día son islas y que particularmente están ubicados en el Pacífico terminarían por desaparecer. Eh, y ahí es donde nos empieza a hacer listado. Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall, Fiji, Vanuatu, entre otras, estarían condenadas a desaparecer por cuenta del incremento de los niveles del mar si no se logra contener ese incremento de 1.5 grados en la temperatura del planeta en los próximos años. Una condena que parece inevitable. Juan Pablo, yo quiero que le pregunte si la influencia de la población del ser humano en estas regiones del mundo que podrían desaparecer puede acelerar o puede, al contrario, detener esa, esa posible desaparición de los países. Uh, do, do you think, uh, uh, Mr. Satyendra, that if in these countries you have mentioned, like Tuvalu, like Fiji Island, like Marshall Island, Uh, they they take uh, strong measures against uh, emissions that that, that uh, bring uh, uh, more and more heat to our atmosphere. They could avoid. They could stop what is going to happen with their islands, or with only them doing the effort, nothing is going to change. No, uh, we are all uh, in this uh, together as uh, uh, Fiji's prime minister. Uh, Mr. Frank uh, uh, Bainimarama says we are all in the same same canoe. Uh, uh, if if you see what the scientific report yesterday has uh, has uh, released, uh, it shows the interlinkages. So as the, uh, for example, global warming is a global phenomena. Uh, uh, glaciers are melting in in many parts in the north. Uh, as glaciers melt, then it contributes to sea level rise in in Pacific and Caribbean, uh, in in uh, across across the world. So that's how this uh, this is in interlinked. And no uh, no one country, if if U.S. alone took all the actions, it is not enough. If China alone took all the actions, it is not enough. Of course, if Fiji or Tuvalu took all the actions tomorrow morning, it is not enough. But all of us put together, Colombia, uh, Mexico. Uh, U.S., Canada, Fiji, Australia, uh, Russia, if all of us uh, put our minds and our, our resources to it, uh, we have uh, enough, uh, enough uh, uh, know-how, we have the, uh, the means, we have the technologies uh, to, uh, to make a difference. But uh, uh, please uh, do not uh, think it is only a, uh, in, uh, something for for low-lying uh, islands in the in the Pacific, it is a global phenomenon. Many, uh, some 60% of world's population live in coastal areas, and I'm sure it is uh, very similar in in the uh, across the Americas. The cities and towns are, by and large, in coastal areas, which are one or two meters above uh, uh, sea level, and Uh, so sea level rise will affect uh, these communities everywhere, cities and towns and villages and uh, agriculture everywhere that is close to uh, the sea level or that mm -hmm. is close uh, close to the coast. And it's a global phenomenon. As a consequence, many, many people will need to move. Millions, hundreds of millions of people uh, will, will need to move uh, outside of their countries uh, to higher ground within their countries where you have this type of... Uh, option or uh, they'll be traveling as climate uh, uh, migrants, uh, climate refugees, essentially, uh, looking for security in, in other, other countries. So we have uh, time in the build-up to, in the lead to the uh, UN meeting on climate change, COP26 in Glasgow in November. There's some 80 days left to it. It is sufficient time for world leaders to put their minds and heads together and make deep and uh, abiding and firm commitments uh, that they will make, uh, make the uh, necessary greenhouse gas uh, cuts and they will take the yes. actions that are necessary to get us back within the 1.5 degree uh, target that we, we all want to achieve. Okay, Ambassador, please let me translate. 
Nos dice eh, el embajador eh, Paola que aquí estamos todos en el mismo barco. Todos estamos obligados a colaborar. De hecho, nos dice él que el primer ministro de las Islas Fiji lo dijo recientemente. Aquí hay una conexión en todo el globo. Todo está conectado. No podemos pensar que esto es una tarea de uno solo. Porque no más los glaciares pues se están derritiendo en los polos, se están derritiendo en distintos lugares del planeta y eso hace que se incrementen los niveles del Caribe, del Pacífico, en fin. Esto es un efecto global y por eso nos dice él, así fueran los Estados Unidos los que tomaran de un día para otro todas las medidas para contener la emisión de gases, no es suficiente. Así la China diga de un día para otro, voy a suspender toda la emisión de gases, no va a ser suficiente. Y por supuesto, mucho menos si son unas pequeñas islas en el Pacífico las que hacen esta, este proceso. Todos, todos tenemos que colaborar. No es una tarea de unas solitarias islas que corren peligro de desaparecer. Más aún si se tiene en cuenta que el 60% de la población en el planeta está ubicada en zonas costeras, lo cual significa que estamos hablando de cientos de millones de personas que eventualmente tendrían que convertirse en, eh, en los desplazados o refugiados del clima a medida que vaya subiendo el nivel del mar. Por eso es que hay que tomar medidas urgentes para evitar algo que sería un impacto para todos los habitantes del planeta. Juan Pablo, eh, además del de, 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 las, eh, de los glaciares que se van a derretir tanto en el polo norte como en el polo sur, ¿qué otras afectaciones se van a tener en estos polos y qué consecuencias tendría a futuro, teniendo en cuenta la importancia de los polos en la Tierra. Can we speak a little bit more about, uh, well, the, the glaciers that are uh, melting uh, both in the north and in the south of the planet? Uh, what are the other consequences that this, uh, uh, that is happening already is going to have in our planet? Uh, thank you. So uh, I'm, I'm sure... Uh, as many of your listeners are looking at world news today and uh, we don't need to uh, look at a very long uh, scientific report by the UN. There's fires uh, burning out of control in Greece, in Turkey, in, uh, in uh, Russia, in, in Siberia. Uh, just a few weeks ago, we had uh, once in a century type of floods uh, in Germany, in Austria, in Belgium, in France. Uh, Uh, before our, our eyes, we have in uh, U.S., uh, Western U.S., one of the worst droughts in this century and the Dixie fire and fires and drought in, in, in Canada up north, in uh, Madagascar and several other countries. We are facing famine right now. These are all examples of an interconnected In, uh, phenomena at war. This is climate crisis, the, uh, the interconnected uh, impacts of climate crisis and climate change across different worlds. And how individuals, we, you and I, uh, will feel it depending on where you are, you may have uh, more difficulty growing food. So farmers uh, will, uh, will face uh, more frequent droughts or drought for longer period. That's one example. Uh, farmers and people living in their homes will uh, face uh, more frequent flooding and uh, uh, floodings at, at, uh, with more intensity, much, much uh, higher levels than they have faced before. They will face more rainfall in shorter periods of time. That is uh, another phenomenon. Or they will end, uh, they will face cyclones and hurricanes that are far more intense than they have been. And uh, so a, a normal country like my own small island uh, country, Fiji in the Pacific, it is not very different from uh, uh, Guatemala and uh, from Haiti it, uh, or Cuba uh, in, in, in the neighborhood here, uh, here. Over a 10 year period, we may be facing a drought uh, or a flooding and a very bad hurricane. Hmm. Now, all of this you are, meet, uh, you are facing in the same year, not over a 10 year period. Uh, you may fa uh, be facing a very bad drought once in 20 years. Now you may be facing a very bad drought within one or two years, and there is no time to recover. And this is the, uh, the reality of uh, climate crisis already today. What the IPCC report released yesterday says uh, that all indications and 
all scientific evidence now point to this becoming even worse than what we thought only five years ago, that uh, where the science, uh, science was predicting we would be only five years ago, uh, mm -hmm. that our, our scenarios today at the levels of uh, greenhouse gas emissions yes. are much worse and we have to bring, uh, and uh, probably within two decades time, the world would have uh, uh, increased, uh, the global warming would have uh, uh, reached 1.5 degree uh, Celsius uh, uh, that uh, yes. we, in 20, in 20, 40, which we are previously estimating to, uh, to reach in 2070 or thereabouts. Bueno, pues nos dice el embajador que pues basta con mirar las noticias hoy día, Mauricio. Los fuegos sin control en Grecia, en Turquía, en Siberia, las inundaciones en Alemania, en Bélgica, en Francia, los problemas con el clima y también fuegos en Canadá y en los Estados Unidos. Todo esto es la prueba de que estamos viviendo en un mundo donde todo está interconectado y donde todo esto que estamos viendo es consecuencia de la crisis climática, la emergencia climática por la que estamos atravesando y que hace augurar para los años venideros inundaciones muy graves o situaciones de sequías muy graves o, por ejemplo, ciclones y huracanes mucho más intensos en distintas regiones del, del planeta. De hecho, nos dice él, en el caso de Fiji, por supuesto, tiene su preocupación por el tema de los ciclones y la posibilidad de inundaciones, pero nosotros tenemos que preocuparnos en el Caribe por los huracanes que pueden golpear fuertemente a Centroamérica o islas eh, de las Antillas Mayores. Sequías, huracanes... Todo esto hace parte del menú de lo que viene de la mano de este calentamiento global que además, según el informe presentado ayer por el panel antier, por el panel de expertos de Naciones Unidas, muestra que toda la evidencia científica ha eh, identificado que lo que se anunciaba hace cinco años, hoy día, es mucho, pero mucho peor. Ambassador Satyendra Prasad, thank you very much for your time uh, with us here on W Radio. Uh, thank you very much and uh, thank you very much uh, to you and your listeners and I wish you Uh, a great afternoon and a good program. En menos de 30 años, los océanos tendrán más plásticos que peces. Llegó el momento de darle la cara al mar. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. 